군녀는 찐내는 <웃음> കുഞ്ഞനും ചിന്നൻ കരടിയും വലിയ ചെങ്ങാതിമാരാണ് കുഞ്ഞന്റെയും ചിന്നൻ കരടിയുടെയും കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ചെമ്പൻ കുരങ്ങൻ എന്നും രാവിലെ തുടങ്ങും അവരുടെ കളികൾ ആദ്യം അവർ ഓടിത്തൊട്ട് കളിച്ചു പിന്നെ അവർ സാറ്റ് കളിയായി ഇനി നമുക്ക് സാറ്റ് കളിക്കാം ഞാൻ ഇരുപത് വരെ എണ്ണാം നീ പോയി ഒളിക്കണം ശരി എവിടെ ഒളിച്ചാലും അവൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കല്ലോ ആ ഈ പാറയുടെ മറവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാം ചിന്നൻ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാ കാണാനില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും ദേ അവനിരിക്കുന്നു ഡാ ഇറങ്ങി വാടാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു അയ്യോ ഈ കളി കൊള്ളില്ല ഈ കളിയിൽ ഞാൻ തോറ്റു ഇനി ഈ കളി വേണ്ട നമുക്കിനി കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാം ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാം ഞാൻ പോലീസ് നീ കള്ളൻ സമ്മതിച്ചു കുഞ്ഞ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കളിച്ചു തുടങ്ങാം എന്തായി അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഓടാം കുഞ്ഞും പിറകെ വന്ന് എന്നെ പിടിക്കണം ശരി നീ ഓടിക്കൂ ആ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും പലതരം കളികൾ കളിച്ചു രണ്ടു പേരും തളർന്നു ഇവിടെ കിടന്ന് കളിച്ച് ഞാനും മടുത്തു ആ ചെമ്പം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടക്കാമായിരുന്നു കൂടെ അവന്റെ കുറെ മണ്ടത്തരങ്ങളും കേൾക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും ചെമ്പനെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതാ വരുന്നു നമ്മുടെ ചെമ്പൻ അവന്റെ വണ്ടിയുമായി ചെമ്പൻ പാട്ടൊക്കെ പാടിയാണ് വണ്ടിയുമായി വരുന്നത് എടാ നീ ഇത്രയും സമയം എവിടെയായിരുന്നു നിന്നെ കാത്ത് എത്ര നേരമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ വണ്ടി എന്ന പഞ്ചറായിരുന്നു അത് ശരിയാക്കാൻ പോയതാ അവന്റെ ഒരു പൊട്ട വണ്ടി എന്നാ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്റെ പൊട്ട വണ്ടിയല്ലേ അയ്യോ പിണങ്ങല്ലേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്റെ വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ വണ്ടിയും നിന്നെ പോലെ സുന്ദരനാ എന്താ ചിന്ന നീ വെറുതെ ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ കളിയാക്കുവാ അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരും യാത്ര തിരിച്ചു നല്ല രസാ ഈ ചെമ്പന്റെ ഓട്ടോയിലെ യാത്ര 
എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്റെ വണ്ടി അടിപൊളിയല്ലേ അടിപൊളി തന്നെ യാത്ര ചെമ്പന്റെ വണ്ടിയിലെ യാത്ര കുഞ്ഞിനും ചിന്നനും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ചെമ്പൻ ചില നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചിന്നൻ പറഞ്ഞു ചെമ്പ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാതെ കടങ്കഥകൾ പറഞ്ഞ് കളിച്ചാലോ അല്ലേ കുഞ്ഞ അത് കൊള്ളാം നമ്മുടെ ചെമ്പന് എല്ലാ കടങ്കഥകളും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണെന്ന് പറയാമോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മറന്നുപോയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ കുഞ്ഞ പപ്പടം ശരിയല്ലേ കുഞ്ഞ ശരിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്നാലേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാം പെട്ടി പെട്ടി ചിങ്കാര പെട്ടി പെട്ടി തുറന്നാൽ വീണ മണക്കും കാട് മണക്കും എനിക്ക് ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ മതിയാക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരാ എന്നാൽ ആ കഥ കേട്ടോളൂ പണ്ട് പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ആമയുടെയും കൊക്കിന്റെയും കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കഥ കേട്ടാലോ പണ്ട് പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ ഒരു ആമയും കൊക്കും താമസിച്ചിരുന്നു അവർ വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ആമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഓക്കെ നിന്നെപ്പോല പറക്കാൻ എന്നെയും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുമോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെപ്പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി പാറി നടക്കാൻ ഇത് കേട്ട കൊക്ക് ആമയോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട നിന്നെക്കൊണ്ട് അതിനൊന്നും പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട അത് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ആമ തയ്യാറായില്ല ആമ കൊക്കിനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടേ അതൊന്നും സാരല്ലോ നീ എന്നെയും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്ക നീ എന്നെയും കൊണ്ടൊന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പറക്കടോ ഈ നീലാകാശത്തിലേക്ക് ഞാനും ഒന്ന് പറക്കട്ടെ വെറുന്ന് വെറുന്ന് രസിക്കട്ടെ ഒടുവിൽ ആമയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കൊക്ക് പറക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊക്ക് പറന്നു പോയി ഒരു കമ്പ് കൊത്തി എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നു അതൊക്കെ ശരി കമ്പും കൊണ്ടിടിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞോടാലോ എന്നോക്ക് അങ്ങനെ കൊക്ക് അവനെയും കൊണ്ട് പറന്നുയർന്നു അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് കുറെ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ആമയ്ക്ക് കൈ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കേട്ട കൊക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ വേഗം താഴേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങി താഴെ എത്താറായപ്പോഴേക്കും ആമ പിടിവിട്ട് താഴെ വീണു 